Willkommen beim Bethel Podcast. Du hörst uns unsere Predigtserie Gegenwart Gottes geniessen. Das ist Teil 1. Gegenwart Gottes ist wirksam. Ja, guten Morgen miteinander. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich habe mich gefreut, dürfen wir heute Morgen wieder hier zusammen sein und wieder im normalen Rahmen zusammen sein. Zwar die Temperaturen wären eigentlich schon so, dass wir noch ein Summer Special durchführen könnten. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir starten heute Morgen in eine neue Serie rein. Und zwar in die Serie in Gottes Gegenwart geniessen. Und diese Serie die ist auch eng verknüpft mit unserem Jahresziel. Nämlich, dass wir aus der Ruhe raus mit Gott raus wollen, das Leben meistern Und das ist ja gar nicht so einfach, in unserem durchaus immer mal wieder sehr hektischen Alltag einfach so in die Ruhe reinkommen und einfach Zeiten in der Gegenwart Gottes zu haben und aus dieser Gegenwart raus nachher das Leben zu meistern. Das ist gar nicht immer so einfach und darum schauen wir in den nächsten drei Wochen das Thema an, Gottes Gegenwart geniessen. Und ich darf den Start machen mit dem Thema die wirksame Gegenwart Gottes. Und das ist wirklich ein so ein Herzensthema von mir. Das ist etwas, das mich so begeistert, wenn Gottes Gegenwart in unser Leben hineinbricht und eben wirksam wird und Veränderung bringt. Und da ist wirklich etwas, was mich begeistert. Und darum schauen wir heute zwei Sachen an. Gottes Gegenwart, die bewirkt Freiheit und Gottes Gegenwart, die bewirkt sichtbare Veränderung. Ich weiss, der F und der Michael, die haben eigentlich immer drei Punkte. Aber ich habe schon so lange nicht mehr Predigt oben, dass ich gefunden habe, zwei Punkte länger. <lacht> genau. Nein, hat sich einfach so ergeben. Genau. Aber der erste Punkt, Gottes Gegenwart wirkt Freiheit. Wir lesen gerade zum Start mal den Text, was es heute darum geht. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bilde immer ähnlicher denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Ja, wenn Gottes Gegenwart Freiheit wirkt, dann müssen wir zuerst kurz zusammen anschauen, von was für einer Freiheit reden wir überhaupt. Weil jeder von uns hat irgendwie eine gewisse Vorstellung, was Freiheit oder wahre Freiheit überhaupt ist. Und je nach Lebensphase, wo man drin steckt, haben wir auch so ein bisschen eine andere Idee, was wahre Freiheit ist. In meinem Fall, gerade mit kleinen Kind, denke ich manchmal, oder ertappe ich mich, dass ich manchmal denke, hey, wenn die Kinder dann endlich wieder mal ganz durchschlafen, dann habe ich wieder Freiheiten. Dann kommt die wahre Freiheit. Vielleicht auch eher etwas im Geschäft bei dir, wo du denkst, wenn das endlich durch ist, dieses oder jenes Projekt, dann bin ich wieder frei. Oder vielleicht auch äh, schaust du schon weiter und denkst, hey, wenn ich endlich pensioniert bin, dann bin ich dann wirklich frei. Aber es ist ja meistens ein so, vielleicht haben wir das auch schon festgestellt, kaum haben wir den Meilenstein erreicht, ja, kommt irgendwie das Nächste, wo wir uns die wahre Freiheit daraus erhoffen. Das ist eben gleich nicht so das Gelbe von Mai, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir auch, dass die Bibel eigentlich... Ähm, auch sagt, dass es bei der Freiheit gar nicht so fest darum geht, um die Abwesenheit von gewissen Sachen, sondern vielmehr um die Anwesenheit von einer Person. Die Bibel sagt, es geht nicht um die Abwesenheit von gewissen Sachen bei Freiheit, sondern um die Anwesenheit von einer Person, und zwar die Anwesenheit von Gottes Geist. Und das haben wir ja gelesen im 2. Korinther 3, Vers 17, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit steht also in direkten Zusammenhang mit der Anwesenheit von Gottes Geist. Dort, wo er ist, dort ist Freiheit. Und das ist ja schon mal schön und gut. Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen, selbst als Menschen, wo Jesus kennen, mit Jesus unterwegs sind, wo Gottes Geist in uns hineinlebt, Erleben wir es doch immer wieder, dass wir in Situationen sind in unserem Alltag, wo wir denken, und wo ist jetzt genau die wahre Freiheit? Oder wie ist da mit der Freiheit? Ähm, 
genau. So oft passiert es doch, dass wir eben irgendwie dann gleich uns gefangen fühlen in gewissen Sachen. Und wir werden heute zusammen anschauen und ich werde auch aus meinem Leben heraus erzählen, ja, wie kann man denn wirklich auch Freiheit erleben? Gerade vielleicht auch in schwierigen Umständen, vielleicht wenn das Kind plötzlich schwer krank ist oder was auch immer. Wie können wir denn dort drin Freiheit erleben? Aber gleich zuerst noch kurz zu dieser Frage, die müssen wir schon noch kurz klären. Wieso fühlen wir uns denn eigentlich, obwohl wir Jesus in unserem Leben haben, manchmal gar nicht einmal so frei? Und um das zu beantworten, müssen wir leider kurz bei Adam und Eva anfangen. Aber keine Angst, wir machen das im Schnellzugstempo. Ihr werdet nicht gelangweilt. Genau. Wir gehen aber gleich schnell in 1. Mose 27. Dort lesen wir nämlich, dass wir Menschen eben Bild Gottes sind. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Und wir haben auch eine grossartige Bestimmung auf unserem Leben. Jeder Einzelne von uns hat eine grossartige Bestimmung. Und zwar sind wir geschaffen, dass wir aus der Gemeinschaft und aus der Verbundenheit mit Gott heraus herrschen und ihn in dieser Welt repräsentieren. Wir sind geschaffen, primär mal, um aus der Gemeinschaft und Verbundenheit mit Gott heraus zu leben, in dieser Welt ihn aber auch zu wirken, zu herrschen und ihn zu repräsentieren. Aber wenige Kapitel später lesen wir eben ein von einem grösseren Problem. Das ist vielen von euch bekannt. Wir lesen vom sogenannten Sündenfall. Dort wird uns berichtet, dass Adam und Eva gefunden haben, hey nein, das wissen wir doch besser als der Gott. Da macht jetzt für uns gar keinen Sinn, dass wir nicht von dem Baum essen können. Da wollten wir gerne etwas anders machen. Und sie haben sich mit ihrer Entscheidung ähm, ausgelöst aus der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, wo sie drin gelebt haben. Und mit der Entscheidung hat sie sich auch gelöst von Gott, wo eben auch Quelle von allem Leben ist. Sie haben sich aus dem ausgelöst. Und das hat Konsequenzen gehabt, nicht nur für sie beide, sondern eben für die ganze Menschheit, auch für dich und mich. Da hat Konsequenzen auch in unser Leben inne. Die ursprüngliche Bestimmung, die auf unserem Leben liegt, die bleibt bestehen. Nach wie vor sind wir im Ebenbild Gottes geschaffen. Nach wie vor ist die Idee, dass wir aus der Verbindung und Gemeinschaft mit Gott ausleben und dass wir aus ihm aus in der Schöpfung wirken und ihn repräsentieren. Durch dies und mein Leben soll wirklich etwas vom Wesen Gottes sichtbar werden in dieser Welt. Aber der Paulus bringt es eigentlich gut auf den Punkt mit Römer 1, 23, wo er sagt, bei dem Sündenfall hat so ein Dusch stattgefunden. Die so wichtige Lebensverbindung zu Gott, die so wichtig ist für uns, die haben wir eingetauscht und uns sozusagen an uns selber angeschlossen. Wir haben nur noch unsere Ressourcen, unser eigenes zur Verfügung. Es hat ein Dusch stattgefunden. Und die Auswirkungen davon, nicht mehr konstant einfach an der Quelle des Lebens angeschlossen zu sein, sondern so ein auf sich allein gestellt zu sein, die spüren wir tagtäglich in unserem Leben. Wir spüren das, dass wir nicht mehr komplett an der Quelle Gottes sind. Beziehungen funktionieren nicht, manchmal, wie wir uns das vorstellen. Oder auch ja, körperliche Herausforderungen, Ängste, Abhängigkeiten. Bis hin zu einem kraftlosen Christ sein, der auch wenig Auswirkung hat in die Welt. Losgelöst eben von dieser Verbindung mit Gott können wir eben auch die Bestimmung, wie vorhin gerade erwähnt, auch nicht so ausleben. Auch so das ihn repräsentieren in dieser Welt, das hat ebenfalls wirklich so einen Knacks erlitten. Und wir können es uns so vorstellen, wenn, ähm, wenn eben wir als Christen auch in dieser Welt genau gleich panisch zum Beispiel reagieren auf, auf äh, Krisen oder auf Sachen, dann repräsentieren wir auf eine Art wenig von Gottes Wesen, von seiner Liebe, von seiner Kraft. Oder auch im Geschäft, wenn wir auf Drucksituationen genauso reagieren wie alle anderen. Auch da repräsentieren wir am Schluss dann wenig von Gottes Wesen. Und die Falle, wo wir immer mal wieder reintrampen wollen, ist, dass wir uns einfach mehr anstrengen. Dass wir uns sagen, hey, die Bestimmung ist auf unserem Leben. Wir sollen Gott in dieser Welt repräsentieren. Etwas von seiner Liebe, seiner Kraft soll durch uns sichtbar werden. 
Und jetzt strengen wir uns einfach an, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist so ein bisschen die Falle, wo wir häufig reintrappen. Aber das ist weder das, wo wird funktionieren wird, noch ist das, was Gott wirklich beabsichtigt hat. Und darum ist er ja auch gekommen, hat, er, hat Gott Jesus Christus auch geschickt auf diese Welt. Und ist Jesus Christus gekommen, um hier einen Weg zu schaffen, dass wir wieder in diese so wichtige Lebensverbindung hineinkommen können. Und jetzt kommen wir aber eben ein bisschen zu dem springenden Punkt. Selbst wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt, heisst es gemäss Kolosser, dass wir versetzt werden ins Reich vom Licht. Und dort in dem Reich vom Licht haben wir wieder ungehinderten Zugang zu dieser Quelle vom Leben zu Gott. Aber trotzdem eben fühlen wir uns manchmal gar nicht so frei oder funktioniert das irgendwie nicht so mit dem angeschlossen sein. Und das hat eben damit zu tun, dass wir wie bei Adam und Eva nach wie vor Wahlmöglichkeiten haben. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Er hat uns Wahlmöglichkeiten gegeben, dass wir immer wieder entscheiden können, leben wir in diesen verschiedenen Lebensbereichen lieber nach wie vor aus uns selber raus. Oder lassen wir es zu, dass eben Gottes Geist reinkommen und uns Schritt für Schritt kann zurückführen in diese so wichtige Lebensverbindung. Aber das ist wichtig, dass wir realisieren, nur weil unser Leben Jesus gehört, das heisst nicht, dass automatisch all die kleinen Lebensbereiche von uns einfach wieder angeschlossen sind an dieser mega Quelle Gottes, sondern da haben wir eine Eigenverantwortung und eine Wahlmöglichkeit. Aber wenn wir jetzt gerne wettet, wie die Freiheit reinkommen, wenn wir wettet, gerne wieder wegkommen von dem Losgelösten rein, in die Verbundenheit mit Gott, dann wie sieht das dann praktisch aus? Zuerst müssen wir ja mal erkennen, wo das wir überhaupt in unserem Leben losgelöst leben von Gott. Wo sind überhaupt die Lebensbereiche, die nicht angeschlossen sind an ihm? Und für das nutzt Gott oft unsere Umstände, er nutzt unseren Alltag, um uns eben so auf Lebensbereiche hinzuweisen, wo, ja, wo nicht in der Verbundenheit mit ihm leben. Und das ist nichts Neues, das lesen wir schon beim Paulus, dass, ja, dass das so war. Ganz am Anfang vom zweiten Korintherbrief schreibt nämlich der Paulus von grossen Schwierigkeiten. Und davon, dass er wirklich fast am Leben verzweifelt ist, wegen diesen Schwierigkeiten. Und nachher, ein Vers später, schreibt er, die Umstände, die haben eigentlich nur aufgezeigt, wo das er sein Vertrauen eben noch auf sich selber setzt und nicht auf Gott. Der Paulus hat es also zugelassen, dass seine Umstände ein Spiegel sein dürfen in seinem Leben. Dass sie ein Spiegel sein dürfen für das, wo er eben aus sich selber auslebt, nicht aus dieser Verbundenheit mit Gott heraus. Und wenn wir es zulassen, wenn wir Gott die Erlaubnis geben, dann nutzt er eben auch unseren Alltag. Und oft auch unseren Ehepartner oder auch gute Freunde, um uns auf so blinde Flecken aufmerksam zu machen. Um uns aufmerksam zu machen, und euch so Hinweis geben, hey, da lebst du aus dir selber raus und bist nicht in dem, wo ich eigentlich für dich gedacht hätte. Und der Markus Schildknecht hat es in seinem Buch Heiligung, finde ich, super zusammengefasst. Er hat so Hinweis ähm, ausgearbeitet, wo einfach könnt eben darauf hinweisen, auf Lebensbereiche, wo wir losgelöst von Gott leben. Und er hat das in drei Hinweise zusammengefasst. Wort, Tat oder Gedanke wo ich eigentlich gar nicht möchte, aber trotzdem immer wieder da sind. Oder dann so ein Kontrollverlust, also Situationen, wo es mich einfach so überkommt. Situationen, wo ich Kontrolle verliere. Ich kann mich zwar nach einer gewissen Zeit wieder fassen und fangen, aber es ist wie ein Kontrollverlust vorhanden. Die Situation bricht einfach so über mich hinein. Oder dann etwas, wo man wahrscheinlich immer mal wieder erlebt, Situationen, wo eine scheinbar kleine Ursache, wirklich ganz eine grosse Auswirkung auf meine Emotionen hat. Irgendein falscher Blick von jemandem oder ein falsches Wort von jemandem oder ein Stau auf der Straße, wo jetzt gerade nicht so drin passt. <lacht> Irgendeine kleine ähm, Begebenheit, die eine riesige Auswirkung nachher auf meine Emotionen hat. Er sagt, das könnte so Hinweise sein. 
darauf, dass dort Lebensbereiche vorhanden sind, wo wir losgelöst leben von Gott. Und Gott hat mich erst kürzlich gerade auf etwas aufmerksam gemacht, eben auf so eine eigentlich kleine Ursache, die aber eine grosse Wirkung hat in meinem Leben, auf meine Emotionen. Und zwar hat es mich immer, oder habe ich mich ertappt, dass es mich eigentlich nervt, oder ich fast so ein hässig werde, wenn mein Mann Dominik krank wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, ist durchaus asozial, könnte man sagen, <lacht> wenn man da hässig wird. Ähm, eben ist überhaupt keine normale Reaktion. Und das hat auch Gott gefunden, dass das nicht ganz normal ist. Und hat mich auch ermutigt, nicht äh, die nächsten 50 Jahre noch so weiter zu leben, sondern dem mal auf den Grund zu gehen und ihn einfach mal zu fragen, was steckt denn da dahinter? Wieso werde ich ärgerlich, wenn der Dominik sagt, oh nein, jetzt habe ich Fieber bekommen? Wieso nervt mich das so fest? Oder eben werde ich sogar fast hässig? Das ist ja wirklich keine normale Reaktion. Und ich habe ihn auch gefragt, was steckt denn da dahinter? Ich bin auch mit zwei Freundinnen zusammengehockt und äh, wir haben einfach Jesus gefragt, was, ja, was ist denn da dahinter? Wenn jetzt dir vorher gerade etwas in Sinn gekommen ist, auch gerade bei dieser Aufzählung, eben Gedanken oder Sachen, ähm, irgendeinen Kontrollverlust oder etwas, hey, dann ermutige ich dich wirklich, dort einfach mal innezuhalten und dort das mit Gott anzuschauen. Weil Gottes Herz schlägt so fest für Wiederherstellung, für Heilung. Er will das Zerbrochene in uns innen heilen. Er will, dass wir wieder in die Lebensverbindung reinkommen können zu ihm und nicht auf uns allein stehen. Und ich staune immer wieder einfach in meinem eigenen Leben, was sich dann eben hinter so kleinen Situationen verbirgt, wie mein Mann ist krank und ich nerv mich darüber. Wir sind halt einfach geprägt. Wir sind geprägt durch unsere Familie, wo wir drin aufgewachsen sind. Wir sind auch prägt in der Kultur, wo wir aufgewachsen sind. Und wir sind auch prägt wirklich durch die Umstände, wo unser Leben ja, geformt haben, einfach unsere Biografie. Das prägt unser Leben. Und durch diese Prägungen wachsen in unserem Leben in Überzeugungen. Es kann ganz, ganz vieles, vieles sein. Ähm, kann zum Beispiel eben sein, ich muss immer funktionieren oder ich darf gar nie schwach sein. Und wenn irgendjemand ganz eng in unserem Alltag ist, dann die Überzeugung so ein bisschen ankratzt und sich kann Ruhe gönnen <lacht> dann, dann macht das etwas mit einem. Und plötzlich merkt man, hey, Moment mal, ich lebe ja aus diesen Überzeugungen heraus. Ich lebe in diesem Bereich komplett auf mich allein gestellt. Voll nicht angeschlossen an den Quellen Gottes, an seiner Versorgung. Nicht in dem Innen, wo er hat, sondern voll auf mich allein gestellt. Auf, allein, auf mich allein gestellt. Ich lebe aus diesen Überzeugungen heraus. Und Gott hat uns, mit dem wird natürlich auch die Wirksamkeit genau in, in dieser Welt nachher auch eingeschränkt. Oder wenn wir aus uns selber aus leben, aus diesen Überzeugungen wird nachher auch unsere Wirksamkeit eingeschränkt. Und wir alle sind natürlich auch ein bisschen Meister drin, wo das so ein großzügig über die Sachen hinweg zu schauen. Ähm, ja, das, das irgendwie ein bisschen auf, das, auf die Seite zu schieben. Aber das nicht einmal nur bösartig, sondern wir haben uns oft auch wirklich einfach arrangiert mit unseren Gefängnis. Wir haben uns daran gewöhnt, müssen losgelöst von Gott zu leben. Also müssen. Wir haben uns irgendwie an das gewöhnt und uns arrangiert mit dem. Und darum merken wir es zum Teil eben gar nicht so mega. Darum brauchen wir auch andere Menschen, die uns können darauf aufrufen Aber oft schauen wir ein bisschen über die Sachen hinweg oder haben auch Entschuldigungen wie, ja, er ist ja nicht so oft krank, einmal im Jahr ein bisschen hässig sein, wieso nicht? Genau, schauen wir irgendwie ein über das hinweg. Und Gott hat uns, wie bei Adam und Eva, wirklich eine grosse Eigenverantwortung gegeben. Er hat, ähm, ja, er hat den Weg frei gemacht durch Jesus Christus, dass wir können wieder in jedem Lebensbereich in die Verbindung mit ihm hineinkommen Aber ob wir die Spiegel Gottes im Alltag aufnehmen und erkennen das ist wirklich unsere Verantwortung. Und da hat er auch uns Eigenverantwortung gegeben. Wenn wir das aber machen wollen, wie sieht denn der Weg in die Freiheit aus? Es geht mal darum, eben um eine Selbstprüfung, also wirklich selber sich auch immer wieder zu prüfen und einfach im Alltag auch anstupsen lassen von Gott. 
ihm die Erlaubnis gegeben, hey, du darfst mich auf Lebenssituationen aufmerksam machen, wo ich aus mir selber heraus lebe. Und dann geht es darum, dass wir auf Gott hören. So oft, wenn wir irgendein System, wo wir uns jetzt daran halten können, und wie komme ich jetzt in die Freiheit? Aber es geht eben im Reich Gottes immer um Beziehung, um Verbundenheit mit ihm. Und darum geht es auch darum, dass wir ihn einfach fragen und einfach mal zu ihm kommen und sagen, ich reagiere so in dieser Situation, ist das normal? Wenn nein, <lacht> was steckt denn dahinter? Habe ich irgendwelche Verletzungen mitgenommen aus meiner Biografie? Also gibt es irgendetwas, das ich soll vergeben soll? Ähm, oder lebe ich aus irgendeiner Glaubensüberzeugung, die nicht mit dir übereinstimmt? Einfach Gott fragen, Zeit nehmen und ihn fragen, was steckt hinter dem? Und oft ist es so schwierig, die eigenen Gefängnisse auch zu erkennen und darum brauchen wir so dringend einander. Wir brauchen Freunde und Leute, die uns auf dem Weg helfen können und mit uns hören. Und das, was wir nachher erkennen, das bringen wir als Kreuz nicht mehr und auch nicht weniger. Einfach die Sachen, die wir erkannt haben, dort, wo wir vergeben dürfen oder um Vergebung bitten, die Sachen bringen wir als Kreuz. Und nachher schliessen wir uns wieder an dieser Lebensquelle Gottes an und sagen, eben, es tut mir leid, dass ich da aus mir selber rausgelebt habe. Schliess du mich wieder an deiner Lebensquelle an. Und dann können eben die Kräfte Gottes auch wieder fließen und das bringt auch Freiheit mit sich. Eine grossartige Möglichkeit könnte Heiligungsgebet sein. Da gehen wir eben mit anderen Menschen die Schritte durch, wo Menschen, die uns helfen können in diesen Schritten. Rein. Auch das Heiligungsseminar kann ich sehr, sehr empfehlen. Vor allem, wenn du Heiligungsgebet noch nicht kennst oder einfach mehr wissen willst, noch was steckt da dahinter, kann ich dir das sehr empfehlen. Wenn wir jetzt ständig unser Leben beobachten und denken, uh, ist das normal, ist das normal? <lacht> Nein, ja da, es geht überhaupt nicht um den Stress. Wir dürfen ja nicht in einen Stress hineinkommen. Gott hat keinen Stress, der hat das ganze Leben lang Zeit, uns da auf die Sachen aufmerksam zu machen. Aber einfach eine Bereitschaft in unseren Herzen, dass Gott darf, ähm, uns aufmerksam machen auf diese Sachen. Und manchmal nutzt Gott auch unsere ganz grossen Druckmomente, wie beim Paulus, wo wir fast am Leben verzweifelt, um eben etwas vorzubringen. Und er nutzt diese Druckmomente nie zu unserem Verderben, sondern immer zu unserem Heil, zu unserer Wiederherstellung. Und da haben wir, ja, darf ich wirklich auch aus meinem Leben erzählen, unser erster Sohn, der ist, ähm, dem seine Blutzellen haben eigentlich von der Geburt an nicht richtig funktioniert. Und sehr schnell war wirklich klar, gewesen, er wird ähm, eine Stammzelltransplantation brauchen. Und das ist wirklich eine größere, gröbere Sache, eine gröbere Therapie. Und in all dem hinein haben wir natürlich auch viele Sorgen und viele Ängste gehabt. Aber was uns auch fest irgendwie innerlich unter Druck gesetzt hat, oder wo wir fest unter Druck gekommen sind, ist irgendwie so die bohrende Frage gewesen, ist das überhaupt Gottes Weg, die Therapie, oder möchte Gott unseren Sohn übernatürlich heilen? Und mit dem zusammen sind vor allem in meinem Leben so ganz viele religiöse Leistungsgedanken aufgekommen. Sachen wie... Glauben wir zu wenig? Machen wir zu wenig? Müssten wir noch dieses probieren? Müsste ich vielleicht noch den beten, der vielleicht noch ein bisschen mehr Autorität hat? So ganz viele komische Leistungsgedanken sind plötzlich aufgekommen. Und durch das habe ich auch gar keinen Frieden gefunden. Mit dieser Therapie hat ich ganz eine grosse innere Abwehr gegen das. Und immer wieder sind wir im Kispi gewesen und wenn ich an dieser ähm, Abteilung vorbeigelaufen bin von dieser Stammzelltransplantation, hat sich in mir so alles zusammengekrampft, bis hin wirklich zur Übelkeit gehabt. Und ich habe einfach auch gemerkt, Gott leidet wirklich liebevoll da den Finger drauf. Und ich habe einfach gespürt, wie Gott sagt, hey, nur weil die Angst in dir innen absolut verständlich sind, heisst es nicht, dass du in diesen Angst musst drinnen bleiben musst. Nur weil es verständlich ist, musst du nicht drinnen bleiben. Ich habe etwas anderes für dich parat. Und so haben wir ähm, immer wieder Freunde, also wir haben ein paar Freunde um uns geschart und sie immer wieder getroffen, immer wieder mit ihnen auf Gott gelassen. 
Und es war auch so ein Geschenk, gewesen, dass auch ja, Gott wirklich immer wieder reingeredet hat. Die Eindrücke haben sich auch wirklich so gedeckt. Es ist klar geworden, hey, diese Therapie ist wirklich ein Geschenk von Gott, das wir annehmen dürfen. Äh, Gottes Hand wird über ihm sein. Und auch vielfach ist wirklich die Herrlichkeit Gottes, wird wirklich die Räumlichkeiten in diesem Spital ganz stark erfüllen. Gott hat aber auch die Bereiche angesprochen in meinem Leben, die eben losgelöst sind von ihm. So das Leben in religiöser Leistung, auch in Misstrauen Gott gegenüber. Ähm, und vor allem in dem kläglichen Versuch, das Leben selber zu kontrollieren. Wirklich selber wollen alles kontrollieren. Ob in meinem Leben oder eben auch nachher im Leben von unserem Sohn, dass das alles gut kommt, alles so das zu kontrollieren. Gott hat auch den Frust angesprochen, wo sich irgendwie aufgestaut hat, auch ihm gegenüber. Ich habe wirklich ganz einen herrlichen Austausch mit Gott und habe ihm gesagt, hey, du machst Wasser zu Wein, was für ein unnötiges Wunder, wer braucht schon Wein? <lacht> das sehen wir in dem Fall nicht alle gleich genau. <lacht> Nein, eben, ich habe einfach wirklich zu Gott gesagt, wer braucht schon Wein? Unser Wunder wäre doch viel wichtiger. Und Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn wir ganz ehrlich vor ihm kommen und unser Herz vor ihm ausschüttet. Er liebt das sogar. Aber was, ja, Gott hat es trotzdem auch angesprochen, einfach all das, was dahinter steckt. Und ich habe das in Gebet können Gott bringen. Und Gottes ganz persönliche Reden in unser Leben hinein, das hat so viel Freiheit gebracht. Und auch nachher das, einfach die Sachen ablegen und frei werden von dem, wieder angeschlossen sein an den Quellen Gottes, nicht mehr aus sich selber raus, das Krampfen und Leben, das hat so viel Freiheit gebracht. Und es hat auch einen Frieden gebracht, eine Sicherheit. Hey, mal, das ist der Weg, das ist gut. Ich kann zu einem Ja finden und durch das auch zu einer Gelassenheit. Also das Ganze immer schlecht sein, das ist weggegangen. Und die echte Freiheit, die hat wirklich auch eine Veränderung gebracht, die am Schluss sichtbar geworden ist, auch für andere Menschen. Ich komme dann noch zu dem. Aber das ist wirklich der zweite Punkt. Weil echte Veränderung oder echte Freiheit bringt sichtbare Veränderung mit, die wirklich auch sichtbar und erfahrbar wird für andere Menschen. Und wir lesen da nochmal im 2. Korinther 3, 18. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit vom Herr wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, weil seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herr vom Geist. Ja, unsere Bestimmung, das haben wir vorher schon gesagt, unsere Bestimmung ist es, dass wir aus der Verbindung mit Gott eben leben und seine Herrlichkeit in dieser Welt repräsentieren. Und der Paulus schreibt jetzt da, wir spiegeln das wieder mit unverhülltem Angesicht. Wieso unverhüllt? Der Paulus, dem seine Gedanken gehen da zurück ins Alte Testament auf den 2. Mose 34, 29 und dort geht es darum, dass der Mose vom Berg, auf dem Berg Sinai war, oben runtergekommen ist und durch die Begegnung mit Gott hat sein Gesicht so richtig geleuchtet. Und die Herrlichkeit von Gott hat ja wirklich so ein Leuchten auf sein Gesicht hineingebracht. Und das ist auch sichtbar gewesen für andere Menschen. Und jetzt im Fall von Mose hat das Volk Israel da eher so ein bisschen Ehrfurcht, <lacht> Angst gehabt und der Mose hat sich dann auch eine Decke vor sein Angesicht gehängt. Der Paulus schreibt aber auch mit unverhüllt, er nimmt dort mit dem auch Bezug darauf, dass das, was im alten Bund nicht möglich war, nämlich dass wir frei und jederzeit in Gottes Gegenwart kommen können, das ist jetzt durch Jesus Christus möglich geworden. Durch das Sterben am Kreuz von Jesus ist der Vorhang zerrissen. Das, was im Allerheiligsten war, ist nur für wenige zugänglich, nicht immer zugänglich, ist jetzt frei zur Verfügung. Wir können jederzeit zu Gott kommen, in seine Gegenwart kommen und ihn widerspiegeln. Und das Erleben von dieser Herrlichkeit, das bringt eine Verwandlung. Das haben wir gelesen, vielleicht kann man den Vers nochmal zeigen. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, weil seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das Wort verwandeln, das da verwendet wird, das weist eben auch auf eine innere Veränderung hin, die Auswirkung gegen aussen hat. 
Du kannst es dir ein vorstellen wie ein Spiegel. Wir haben es vorher von Freiheit gehabt. Wenn unser Leben wie ein Spiegel ist und wir haben gewisse Flecken auf unserem Leben, dort, wo wir eben nicht in der Verbundenheit mit Gott leben und Gott fährt das an, in seiner Gnade aufdecken und abtragen, dann kann nachher, und wir den Spiegel nachher ausrichten auf seine Gegenwart, auf seine Herrlichkeit und er voll kann drin, drin hineinscheinen, dann reflektiert das nachher und es wird sichtbar für andere Menschen. Und ich habe vorher erzählt von unserem Sohn und das eben das persönliche Reden Gottes und auch die Sachen, die ich davon frei werden konnte, eben wirklich eine Sicherheit hineingebracht haben in mein Leben. Eine so eine Sicherheit, die spürbar war für andere Menschen. Wir haben das erst ganz am Schluss realisiert. Wir haben das im Moment eigentlich gar nicht so bewusst mitbekommen, aber ich habe das Zeugnis schon mal in meinem Gebetsmorgen erzählt, dass eine Ärztin dann am Schluss von dieser Therapie auf mich zugekommen ist und sie hat dann gesagt, Frau Sommer, kann ich Sie noch etwas Persönliches fragen? Sind Sie eigentlich schon immer so fröhlich und vor allem so zuversichtlich gewesen oder woher kommt das? Und das hat auch mich einfach so berührt, wirklich, dass das hätte sichtbar werden auch einfach die ja, Gottes Gegenwart, die Veränderung bringt. Andere Pflegende, die haben immer wieder so Sachen gesagt wie «Ah, oh, Bene, bleibe ich gerade noch ein bisschen, Bene, ist so schön.» Sie haben einfach irgendetwas gespürt von dieser Gegenwart Gottes und das einfach in ihre Worte gefasst. Oder eine ist mal gekommen und ich habe gerade Lobpreis gelassen und sie hat gesagt Oh, bin ich ja fast wie in einer wellness so also da bleibe ich gerade noch einen Moment. Und einfach immer wieder so Sachen sind gewesen. Wir sind eine lange Zeit in dem Spital gewesen. Die Menschen haben angefangen, unser Leben zu beobachten. Und sie haben etwas von dieser Herrlichkeit Gottes gespürt und erlebt. Und das heisst überhaupt nicht, oder es ist überhaupt nicht der Fall, dass wir irgendwie speziell wären, der Dominik und ich, oder dass wir irgendwie Superchristen sind, überhaupt nicht. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen. Das lesen wir ja auch in dem Vers, ganz am Schluss, dass alles kommt vom Herr, vom Geist. Dort, wo wir die Lebensquellen wechselt. Dort, wo wir sagen, nicht mehr angeschlossen an mir selber, angeschlossen wieder neu an der Herrlichkeit Gottes. Dort können die Kräfte einfach durch uns durchfliessen, ohne dass wir uns irgendwie anstrengen. Wir haben nicht jeden Morgen irgendwie zu einer Angst gesagt, wir sollten dann ein Zeugnis sein, du. wir sollten möglichst unbeschwert wirken. Du. Weil wir haben ja Jesus. Das haben wir überhaupt nicht. Wir haben, es ist irgendwie nicht mal in unseren Gedanken gewesen. Wir haben einfach dürfen Freiheit erleben und den Spiegel ausrichten in seine Gegenwart hinein. Und seine Herrlichkeit hat darauf gewirkt und reflektiert. Und Menschen haben etwas von dem dürfen erfahren. Der sichtbare Glanz auf dem Gesicht von Mose, der ist gekommen, weil er sich eben auch zurückgezogen hat auf den Berg Sinai. Gott begegnet ist und das hat eine Veränderung gebracht in sein Leben hinein, auch eine Auswirkung, die sichtbar ist. Und das passiert auch heute noch. Einfach all das, was wirklich ähm, uns in seine Gegenwart hineinführt, das verändert uns. Sei da durch das Wort Gottes lesen oder hören, aussprechen, Gemeinschaft mit Gläubigen, was so wichtig ist, äh, Gottesdienst, Kleingruppen, aus Gebet, Sprachengebet oder auch schwiegendes Gebet, einfach vor Gott sein, einmal nonverbal gar nicht sagen, hörendes Gebet, einfach vor Gott sein und sagen, hey, da bin ich, was willst du drin reden, wie willst du mich ermutigen? Ein Lobpreis, Abendmahl, das ist keine abschließende Liste, aber alles, wo wir einfach den Spiegel ausrichten, das bringt Veränderung mit sich. Und darum auch die Frage an dich, wo in deinem Alltag gibt es bei dir Raum, Gottes Gegenwart können zu begegnen? Wo ist deine Zeit? Und eine Freundin von mir hat letztens gesagt, wenn die Kinder mal in der Pause sind am Mittag, gehören die ersten zehn Minuten Gott. Und das Religiöse in uns wird sagen, zehn Minuten, <lacht> wieso nicht eine Stunde. Ähm, aber ich habe wirklich müssen merken, wow, so viel besser, wenn wir jeden Tag zehn Minuten in der Gegenwart und Präsenz Gottes sind, als uns irgendwelche Ziele setzen, die gar nicht realistisch in unseren Alltag passen. Ja, die letzte Frage, die wir mal kurz zusammen anschauen ist, 
suchen wir dann von Gottes Gegenwart, werden frei und einfach alles ist plötzlich irgendwie gut. Jein, die Sachen, die uns Probleme machen, die können allenfalls noch da sein oder nicht einfach plötzlich weg. Irgendein herausforderndes Projekt beim Arbeiten oder eben auch eine Krankheit, es kann noch da sein. Wie Gott wirkt, das müssen wir wirklich immer überlassen. Aber was wir erwarten dürfen, ist, dass sich es verändert, wie die Umstände auf unser Leben einwirken. Das sehen wir auch in Paulus. Er hatte ja so viele Herausforderungen gehabt und die sind oft auch nicht einfach weggegangen. Und er schreibt im 2. Korinther 4, 8 bis 9, von allen Seiten dringen die Schwierigkeiten auf uns ein. Aber wir werden nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden zwar verfolgt, aber sind doch nicht verlassen. Wir werden am Boden geworfen, kommen aber doch nicht um. Und das ist eben der Unterschied. Das Geheimnis hinter dem ist das, was wir jetzt angeschaut haben. Er fasst das nachher zusammen, nochmal in 4.16. Dort schreibt er, das sind die Gründe, wieso wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte von unserem äußeren Mensch aufgerieben werden. Der innere Mensch, der wird Tag für Tag erneuert. Der Paulus, der erfährt, wie in der Gegenwart Gottes sein innerer Mensch in Freiheit hineinkommt und wie sein innerer Mensch Tag für Tag erneuert werden kann. Dort, wo wir uns in seine Gegenwart begeben, in seine Herrlichkeit begeben, dort passiert Veränderung. Manchmal ganz klein und unmerklich und manchmal wieder ganz gross und stark spürbar. Aber es passiert etwas. Unser innerer Mensch, der wird erneuert. Und ich habe zwei Fragen für dich einfach zum Schluss. Ja, Jesus ist wirklich gekommen, für Wiederherstellung auch in dein Leben hineinzubringen. Wo ist bei dir dran, das Thema Freiheit anzugehen? Wo will Gott bei dir den Finger drauflegen und sagen, hey, da lebst du wirklich nicht in dem Innen, wo ich für dich hätte? Was ist das, was Gott bei dir anspricht? Und was ist bei dir dran, in den Prioritäten allenfalls anzupassen? Wo ist es dran, Gottes Gegenwart wieder ganz neu und bewusst zu suchen und in deinem Alltag in das zu integrieren? Ich habe Gott auch gefragt im Voraus, ja, gibt es Situationen heute am Morgen, wo du reinreden willst? Und ich habe ein paar Bilder bekommen von Gott, wo ich euch einfach noch weitergeben möchte. Ich habe im Gebet ein Ehepaar gesehen, das sich an der Hand hebt und zusammen so eine Wegstrecke geht. Und die Hände, die werden immer wieder so auseinandergerissen und es kommt immer wieder die Distanz rein. Und ich sehe, wie ihr euch bemüht, wieder zusammenzufinden, aber wie auch zwischen den beiden Ehepersonen wirklich viel Verletzungen und Frust sich angehäuft haben. Ich habe das gesehen, so in Form von einem riesigen Steinhaufen. Und ich habe aber auch gesehen, wie die grossen und liebevollen Hand von Gott wirklich so um euch herum sind und so einen Rahmen schaffen. Und er ähm, da wirklich so einen sicheren Rahmen schafft. Und ich sehe auch, wie Jesus sich mit euch ansetzt und einen Stein nach dem anderen nimmt, mit euch anschaut und einen Stein nach dem anderen abdreht, so dass wieder Nähe entstehen kann. Dann habe ich auch einen Mann gesehen, der zu Nacht am Fenster steht und so ins Dunkel raus starrt. Und ich habe eine ganz tiefe Rastlosigkeit und Einsamkeit und auch eine grosse Trauer gespürt. Und ich habe einfach gespürt, Gott will da reinkommen. Gott will da Heilung und Wiederherstellung reinbringen. Ich habe es Mami gesehen in ganz verschiedenen Alltagssituationen. Und die Situationen sind prägt von starken Überforderungsgefühlen. Ich sehe, wie dieser Person regelmäßig so ein Tränen ablaufen. Und die Mami-Rolle, die ist wirklich an Überforderungen und auch an Müdigkeit und an Erschöpfung geknüpft. Und ich hatte den Eindruck, dass wir nicht unbedingt kleine Kinder sind, aber ich hatte den Eindruck, dass es wie gar nie ein rechtes Ankommen war in dieser Mami-Rolle und es auch nicht als erfüllend erlebt wird. Und ich habe Jesus gesehen, der da reinkommen will und sagen, da will ich Veränderung reinbringen, da will ich etwas heilen in dir, dass das anders erlebt werden kann. Dann habe ich eine Person gesehen, die in einem Garten arbeitet und du schaust ständig so über den Zaun zum Nachbarn im Garten. Das ist bildlich zu verstehen, natürlich. 
Ähm, und die Gedanken sind immer wieder so vergleichende Gedanken. Der hat mehr, ich komme zu kurz. Mir geht es schlechter als anderen, ich habe weniger. Auch ein Frust Gott gegenüber. Und auch da habe ich gesehen, wie Gott will reinkommen und dich freisetzen von diesen Gedanken. Und das letzte Bild, ich habe eine Person gesehen, auf einer Eisscholle im Meer treiben und sie hat wirklich starken Wellengang gehabt. Eine Person, die wirkt wahnsinnig überzeugt, dass sie das schon noch hinkriegt und schon noch schafft, sich selber zu retten. Aber ich habe gesehen, wie das Eis immer mehr wegbricht und die Eisscholle immer kleiner und instabiler wird als Fundament. Und ich habe gesehen, wie Jesus mit einem grossen Schiff anfährt, zu einem sicheren Dampfer und einfach mal die Hand hinstreckt. Und die Einladung ist da, die Eisscholle zu verlassen, das selber bastelte, instabile Fundament zu verlassen und auf den sicheren Boden zu kommen, zu Jesus. Vielleicht spricht dich auch gerade das letzte Bild an und es ist einfach dran, Jesus ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal das Leben anzuvertrauen. Und wenn dich das angesprochen hat, dann kannst du nachher hindern gehen. Es hat ein Team dort, das wirklich sehr gerne die Schritte mit dir gehen, die dir ähm, helfen oder den Weg auch mit dir gehen, einfach das Leben Jesus anzuvertrauen. Vielleicht hat dich auch schon eines von diesen Bildern angesprochen, dann ermutige ich dich auch, einfach mal hinter zu gehen, sodass das Team mal beten darf für dich und kann auch dich begleiten in diesen nächsten Schritten in die Freiheit, die Gott für dein Leben hat. Und wir anderen, wir können wirklich nachher zusammen aufstehen und auch den Lobpreis, das ist so eine gute Gelegenheit, den Spiegel auszurichten und zu sagen, wumm, komm mit deiner Gegenwart und schien du in diesen Spiegel hinein, sodass es kann reflektieren in meinem Umfeld und in meinem Leben, bring die Lebensbereiche führen, wo nicht angeschlossen sind an dir. Und darum stehen wir nachher zusammen auf und gehen einfach in die Gegenwart Gottes, weil dort wird unser innerer Mensch erneuert und gestärkt. Amen.